പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ ധർമ്മം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ല ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിയല്ല ഒരു സംസ്കാരമല്ല ശരിയാണ് ഇതെല്ലാമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒന്നാമതും അത് ഒരു കണ്ടുമുട്ടലാണ് ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നു അതിന് കാരണം അയാളുടെ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ കണ്ടെത്താൻ സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ ഭാഗം ഒരു കണ്ടുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് നമ്മോട് വിവരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പെരുമാറുന്നതെന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നിറവ് കണ്ടെത്താനായുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥതയുമായി ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥതയുമായി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമ്മിലുണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയാതെയൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ദാഹമുണ്ട് ദൈവവുമായി കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ദാഹം അവനെ തിരയുന്നു പലപ്പോഴും തെറ്റായ വഴികളിൽ വഴി തെറ്റുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും തിരയുന്നു മറുവശത്ത് ദൈവത്തിനും നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ദാഹമുണ്ട് ആ അസ്വസ്ഥത മാറ്റാൻ യേശുവിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പോന്നത്രയ്ക്ക് യേശു എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ നമ്മെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് അവൻ മുന്നോട്ടു പോകാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ മാത്രം ചില മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരോട് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇല്ലേ കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് താഴെയിടുമ്പോൾ എന്നാൽ സാധാരണയായി പതുക്കെയാണ് നീക്കം നമ്മുടെ സമയത്തെ ആദരിച്ച് അവൻ ക്ഷമയുടെ നാഥനാണ് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും എത്രമാത്രം ക്ഷമയാണ് കാണിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മോട് ചേർന്നു നടക്കുന്നു ഈ രണ്ടപ്പോസ്തലന്മാരോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ കേൾക്കുന്നു അവ നന്നായി അറിയാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ കർത്താവിനിഷ്ടമാണ് നമ്മെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നല്ല ഉത്തരം തരാൻ അവൻ തൻ്റെ കാൽവയ്പിന് വേഗം കൂട്ടാറില്ല നമ്മുടെ വേഗമനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും വളരെ പതുക്കെ അവൻ്റെ ക്ഷമ ഇങ്ങനെയാണ് തീർത്ഥാടകർക്കായുള്ള ഒരു പഴയ കാല നിയമമുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ശരിയായ തീർത്ഥാടകൻ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞയാളുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് യേശുവിന് ഇതിന് കഴിയും അത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ കാൽവയ്പ് എടുക്കും വരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു തക്ക സമയത്ത് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ അത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവനിഷ്ടമാണ് അവനത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ കേൾക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും നമ്മെക്കൊണ്ട് പറയിക്കാനും നമ്മോടുള്ള ആദരവ് ഒട്ടും കളയാതെ ഒന്നും അറിയാത്തയാളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നതും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം തരുന്നു ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വിശദീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മോട് പറയുന്നു ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ മോശ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങളിൽ തന്നെപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്നവയെല്ലാം അവൻ അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായി വിശദീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം കുമ്പസാരിക്കാനുണ്ട് യേശു എങ്ങനെയാണ് ഇതവർക്ക് വിശദീകരിച്ചത് എന്നറിയാൻ എനിക്ക് കൗതുകമുണ്ട് അത് ഒരു നല്ല വേദോപദേശമായിരുന്നു പിന്നെ യേശു തന്നെയാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പിന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് ഭാവിച്ച് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയുടെ അളവറിയാനാണത് വേണ്ട വാ വരൂ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കൂ അങ്ങനെ തന്നോടൊത്തുചേരാൻ ഇടവരുത്തുന്നു എന്നാൽ ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ അപ്പം മുറിക്കുന്ന നിമിഷം മാത്രമല്ല മുഴുവൻ യാത്രയുമാണ് നമുക്ക് യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഇരുളുകളിലും സംശയങ്ങളിലും കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പാപങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളിലും അവൻ അവിടെയുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് 
കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്നു കാരണം നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനാൽ നമുക്ക് പറയാം ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാതൽ ഒരു കണ്ടുമുട്ടലാണ് യേശുവുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ നീ എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് പലർക്കും അതിനുത്തരമറിയില്ല ചിലർക്കത് പാരമ്പര്യമാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനറിയില്ല കാരണം യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതാണെന്ന് എന്നാൽ അത് യേശുവുമായുള്ള ഒരു കണ്ടുമുട്ടലാണെന്ന് പോലും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു നമ്മെ എപ്പോഴും തിരയുന്നു എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷം കൃപയുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു നിറവിൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ യാത്രയുടെ ജീവിതം എല്ലാ ദിവസവും യേശുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുന്നു എന്ന് ശരിയായി അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള വരം കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്രയിലെ സഹയാത്രികനാണ് അവൻ